bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Gideros. Dans cette vidéo, on va changer le sens du bonhomme. Quand on appuie à gauche, je veux que le bonhomme il pointe vers la gauche. Et quand j'appuie à droite, je veux que le bonhomme il fait face à la droite. Hop, c'est parti. Alors, ça c'est le l'init, le main point lui 1. Donc le joueur, le joueur, il se trouve dans Graphics, Playable, Player. Lua. Hop, j'augmente le code et ici, donc je vais faire déjà une première chose, je vais changer le nom parce que ça me plaît pas. Player body c'est trop long, donc je vais copier player body, ctrl c, ctrl h pour faire un replace. Donc je vais remplacer player body et je vais le remplacer par body. Je clique sur match whole world et match case. Donc maintenant je peux faire replace, 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 replace et replace. Hop, si je lance le code, la caméra elle suit plus. Donc il faut aller dans scène, level X et faire pareil ici. Donc je vais tout en haut et je vais remplacer player body par body. Donc find next et Replace. Il n'y a que un seul changement à faire. Et maintenant, quand je teste, hop, la caméra, elle suit bien le body. Mais on n'a pas programmé le changement de direction. Donc je retourne dans Player et je vais voir de quoi j'ai besoin. Alors, pour changer la direction du bonhomme, je vais changer le scale du sprite. Donc le Bonhomme, le, le bitmap du bonhomme qui est Mr. Man, je vais faire un scale négatif, c'est-à-dire je vais inverser. Hop, si je fais ici, je vais inverser le sens du bitmap. C'est comme si je faisais flip horizontal, rotate, euh, hop, voilà. C'est comme si je faisais ça. Quand je vais à gauche, je fais un scale négatif, donc moins 1. Et quand je vais à droite, je fais un scale positif, plus 1. Hop, hop, gauche, droite. Droite, gauche. Je ne sauvegarde pas. Et donc ici, je vais créer une variable de classe après le bitmap. Donc ici. Et je vais lui dire self.player dire égal 1. Donc par défaut, il regarde vers la droite. Donc on va dire qu'à la droite, c'est le scale, il a un 1. Et je vais aussi stocker le, euh, le scale du bitmap. Parce que on peut avoir différentes sizes, différentes tailles de scale. Donc là, on l'a mis à 4. Alors je vais récupérer le 4 et je vais le stocker dans une variable. Une variable de classe. Self.player scale égal self.bitmap bitmap get scale ok maintenant je peux faire mon changement dans le game loop hop euh, game loop donc je vais lui dire quand je vais à gauche je vais mettre je vais mettre le, la direction du joueur à moins 1 donc le scale à moins 1 self.player dire égale moins 1 la direction est égale à moins 1 maintenant quand il va à gauche et quand il va à droite self.player dire égale 1 voilà c'est tout ce qu'on a besoin et maintenant on va appliquer le scale sur le bitmap self.bitmap Oh. bitmap set scale donc on récupère le scale initial qu'on a stocké tout en haut donc self point player scale multiplié par la direction du joueur multiplié par self point player dire ça c'est le scale en x et en y on n'a pas besoin de 
du player dir parce qu'on va pas changer le, le sens en Y, juste en X. Donc on récupère simplement le scale du player. Donc self.player scale. Hop, maintenant si je CTRL R pour tester, si je vais à gauche, il tourne à gauche, et si je vais à droite, il tourne à droite. Hop. Voilà, ça fait un peu plus cool. Super, je m'arrête ici pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va s'occuper des animations. A bientôt